Oké, okay. goedemiddag leerders en welkom bij ons tutor sessie van vandaag. Vandaag gaan we ons kijken naar menselijke voortplanting. En zoals jullie weten is menselijke voortplanting deel van vraagstel 1. En dit bestaan een baie groot massa en macht om van werk. So dit is my doelwit van vandaag dat ons niet so'n bykie um, herziening doen rondom menselijke voortplanting. zodat so jij jy enige vraag binnen die examen context kan beantwoorden wat gaan rondom menselijke voortplanting. Nou, as ons gaan naar menselijke voortplanting toe, ons vat jy maar onmiddellijke skakeling, dat ons menselijke voortplanting ook gedoen het in graad 9, selfs die pilage kan ook, maar ek bedoel die voortplanting selfs al was, so bekend diepte gebehandel in graad 9 in, en soos jy daar kan sien die gewigpunte, wat ek dan wel beslaan binnen in vraagstel 1. Ek dink by hierdie tyd, moes jy nou al bykie, moet ik kijk het naar menselijke voortplanting, of indien nie, as het my hoop dat vandag sy les vir julle so soort van een achtergrond gaan gee oor wat menselijke voortplanting is. Kan ik dit vraag in die chat in? Kan julle net vir my aandui in die chat in? Of julle al reeds menselijke voor... Oh, sê ek is op mute. Is ek op mute? Is ek gemute? Okay. Nee, ons kan nie hoor, meneer. Ek okay, ek sien het, jy so iemand sê, sy jou aanbied, oké. Wat ek net graag hee, om net vir my in die chat in aan te duid, het jylle al vir die jaar menselijke voortplanting gedoen? Ja of nee? So, jylle kan goed vinnig het een paar sekondes wat ek net vinnig met die tik binnen in die chatbox, of jylle al reeds menselijke voortplanting gebehandel het vir 2022? Kijk, sien daar even tik. Kijk, daar is een school wat sê, ja, ons is nou bezig met dit in die 100%. Ons wat wacht niet voor de respons van die ander um, school af, zodat so ik dit kan weet um, met wat er gehoor ik van vandaag werk, zodat so ik nou niet heel te mal van jullie gaan verwar rondom mense. Zo so, aan die al reeds met het begin, dit is eindelijk baie goed, want dat beteken dat jullie het al redelijk baie achtergrondkennis rondom wat mense kan voorbereiden. En die die andere school net as die van my net kan um, reageer binnen die chatbox, om net van my te laat weet of jullie al reeds mense kan voorbereiden gebehandel het vir die jaar. Kijk, sien Rijn sê ja ons het, Bibeland sê ja ons het, so nou voel ek soos die gelukkig so dat in die land in, want dit beteken dat ek praat saam met uh, gehoor vanmiddag, wat lekker saam met my kan in, saam met my kan interactie het, rondom menselijke voortplant, ek so kom ons my weeg na ons volgende skermpie toe. So um, graad 12, dit is my baie belangrijk dat ons moet kyk na paar sleetel concepte, ek gaan genoeg die dankie gaan net so'n bykie um, oppermaak, so as ons kyk na paar sleetel concepte, is dit my so belangrijk, dat ons moet kyk na sekere dinge rondom menselijke voortplanting. En ek dink die belangrijkste um, gedeelte van, menselijke voor, van die menselijke voortplanting selfs al, is dat ons eerst eens weet, wat is voortplanting waar, wat by jou is voortplanting. Uh, en ons allemaal moet daar weet, ek weet dat voortplanting by jou is die proces waar ons basis verseker, dat daar binnen een specifieke species een nageslag is. So omdat het menselijke voortplanting is, maak dit maar nou seker 100% sin, hoekom ons as mens vandag daar is. Dan moet jullie ook weet dat ons kyk na die selectief van die mannelijke en die vrouwelijke voortplanting stelsel, en ek sê altijd vir die graad 12 in die school, dat is een vraag wat allemaal volle punte voor moet kry, want ons allemaal sit met een van die twee stelsels op ons lichaam. En dan kyk ons ook baie belangrijk na pubertij, die, die, die um, tydperk, wanneer ons as, wanneer jylle as um, individue um, sekundere geslagskenmerke begin te ontwikkel, en dan kyk ons ook baie belangrijk na um, een myotiese verdelingsproces bekend as gametogenese, waar gamete gevorde word en hier kyk ons specifiek na spermatogenese en ooggenese. Jy kan so met die naam oor spermatogenese, spermcelle word gevorde, ooggenese, haploïde, um, oogva word dan gevorde. En dan kyk ons na die oorvariale cyclus, die iterale cyclus en baie belangrijk, die hormonale beheer wat daarmee gepaard gaan en dit alles vormt dan deel van die menstruele 
cyclus, so dit is my belangrik, en dan kijk ons een beetje naar bevruchten, wat ons weer vind plaas, en hoeveel op pys pys, waar die um, haarbloeide spelen saam met die haarbloeide oogwim saam smel, om het diploeide sy goed te vorm, en dan baie belangrik, nadat hier die bevruchten naar plaas, dan weet ons een baie belangrike proces van plaas, bekend as implantering, en dit is waar ons kyk hoe die placenta dan ontwikkel, en wat die placenta dan doen, om dan vir hierdie embryo, wat dan um, eventueel gaat ontwikkel in een fetus in, dan te kan voorzien van die nodige voedingsstoffe, om seker te maak dat die gestatieperiode, die tydperk wat die mama dan op die baba dra, binnen in die, um, binnen in die baarmoeder, dat die baba dan al die nodige so, dis een mond vol wat jy moet ken rondom mens te oorplanten, graag 12, maar ons gaan net vandag so'n keer sieding doen, het so'n keer touch up, en seker in een paar van lange oogte sê, en sê vir my dat jylle um, die nodige achtergrond kennis het rondom um, menselijke voorplanting. Ek skyf aan naar die volgende skermpie toe. So ons gaan sommer begin met die mannelijke voorplanting stels, en ek gaan vandag hard goed door um, die jylle mannelijke voorplanting stels. Nou ek gaan vir jylle een uh, 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 wenk gee, my wenk sal wees is, en al die ou vraag stelle, maak sêke dat jy amal die verskillende mannelijke voorplanting stels ons ketse doorgaan, um, verbittig jyself met die verskillende maniere waarop die diagramme gevraag kan word, want soos jy dan al moet weet by hierdie tyd is dat um, die manier waarop die vraag gevraag word in verskillende vraag stelle, dit bly op die selfde um, prinsip, dit is maar net, jy moet kan weet hoe om die vraag te um, interpreteer, gebaseer op hoe dit gevraag word in die vraagstel, en so, ek gaan soms op bela- baie belangrik, ek gaan die heel onder, ons weet baie belangrik, dat een man het twee testicles, en die testicles weet ons, is in een sak achtergeslipteer, bekend as jy skrotum, baie belangrik, die vel sakkie, en dan weet jy nou, by hierdie tijd, dat die skrotum moet weghang van die lichaam af, vir een rede, en een hoofdzake rede, so dat die temperatuur wat die testicles dan ervaar, dat het een temperatuur is wat 2 tot 3 graden Celsius minder as die normale lichaamstemperatuur is, en jy sal weet die rede daarvoor is, om te verseker dat ons normale en gezonde spermcelle dan produceer binnen in onze testicles. En wat ook belangrijk is van die skrotum, is die feit dat jy moet onthou dat um, indien die temperatuur heel dit hoog is rondom die skrotum, met alle woorde rond die testikel, dan sal dit lei tot die vorming van abnormale spermcelle, of selfs die vorming van minder spermcelle, of spermcelle, wat dan nou nie um, normaal kan functioneer. So dit is dan jou, um, jou skrootum wat jy buiten krijg. Dan binnen in jou, um, binnen jou testikel, waar jy belangrik, binnen, binnen jou skrootum krijg jy dan jou um, testis, waar jy belangrik, en dan weet ons dat, um, Binnen jou testies is daar baie belangrike processe wat plaas, en dit is baie belangrike proces van spermatogenese, waar spermcelle dan nou um, geproduceer word, onder die invloed van die hormoon testosteroon, en die proces dan bekend as spermatogenese. Nou wat belangrik is graad um, 12, is dat jy ook moet weet dat binnen in hierdie testikels, is daar ook baie belangrik, um, levendige cel, en dit is dan bekend as jou spermcel, en enige cel wat levendige sal, ek dink allemaal van julle sal saam met my stem, dat een levende cel het voedingsstoffe nodig, dit is baie belangrik krijg, so wat jy ook moet weet is dat binnen jou testikels krijg ons baie belangrik cel van luidig, en ons krijg ook jou sertouli cel, en hierdie twee cel is verantwoordelik vir nummer 1, omdat die spermcel een levendige cel is, beteken dit, dan die spermcel benodig voedingsstoffe, want in die nie die voedingsstoffe kry nie, dan kan die spermcel dan doodgaan. En dan baie belangrik, weet jy ook na, by die tyd, jy dus kyk na baie hormone wat gevorm word, ons weet by die vrou word die hormone estrogeen gevorm, en dan weet ons ook by die man, is die hormone testosteroon. die vraag verskoning, sit die opreking daar, dan baie belangrik daarby gesê is dat, jy moet weet dat in hierdie testikels vorm die proces, of vind die proces van spermatoge nese plaas. Dan, ek ons, ons kom weer terug aan die testikel toe, dan boop die testikels, ek sê soms vir die graduale vir die school, dat ek amper so as een cellfoontje of een foon, wat jy boop die um, 
test ek al kry, kry ons dan ons epididymis, en het is in hierdie epididymis, waar die spermcelle daar nou gestoor word, tot wanneer dit volwasse is, reg, so slechts volwasse spermcelle, vind ons dan binnen in die semen in, wat dan later die eretra gaan verlaat, die lichaam gaan verlaat dier die eretra. So wat baie belangrik is, dat die epididymis so hoofdwangs is om spermcelle te vorm, totdat, nie te vorm, nie te stoor, totdat dit rijp is. So, a antiploteringsvraag, waar vanaf word die spermcelle gevervoer? Kan jy nog of meer antwoord tip? As jy moet besluit tussen die epididymis en die testicles, waar vanaf word die spermcel gevervoer. Kan ek gauw vinnig, weet toe die sekundes die man gauw vinnig my antwoordje tik in die chatbox, waar vanaf word die spermcel gevervoer? Is het vanaf die epididymis af, of is het vanaf die, en as ek praat om vervoer, dan praat ek van vervoer uit die licht, vir vervoer tot in die, tot in die baas deferens, dat bekend sal as jou saad by, so waar vanaf kom die spermcel, kom hy van die testicles af, of kom hy vanaf die epididymis af? Ek sien iemand tip, nou sê baie opgewonde. antwoord, die man sê daar van die testies af 100%, so onthou net, wanneer die spermcelle binnen in jou saad by jou waas die verens gaan, kom hy die van jou testies af nie, hy kom vanaf jou, baie belangrik, vanaf jou epididymis af, so onthou dit altyd recht, aan ons volgende gebuiskrip is jou saad by, is ander woord vorm is jou waas die verens, wat belangrik is van jou waas die verens af, sy hoofdwings is om spermcelle dan basis te vervoer, recht, tot en met die tyd toe waar die spermcelle daar nou gaan begin meng met die ander klierese afscheidings, om so doen die semen te kan produseer. Dan, baie belangrik, is daar baie belangrike kliere wat jy van moet weet, wat by die mannelike voortplanting stel sal, want toepassing is, en ek sal altijd vir die leders, moet nooit in mekaar wat is in die blaas en jou prostaat kliere, so onthou net, die hierdie gedeelte, die swaar gedeelte, sal bekend sal as jou prostaat kleer, en daar die grootsakachtige struktuur daar, wat jou urine dan stoor, staan dan bekend as jou blaas. So moet my die mekaar wat met daar die twee concepte nie. So, baie belangrik van jou prostaat kleer, onthou, wanneer een vrou, een vrouse vagina is baie alkalies, met ander woorde, en dit te baie hoog sier in hou. So wat belangrik is daar, so ok, ga toals, ek wil gevinnig nie, ek moet gevinnig nie vir die self en milie, daar is so net my sketsie, en dan praat ek gewoon met julle gevinnig oor een paar sekondes. Ok, ja, maar nog maar plaas, ek is weer terug. Ok, so wat belangrik is daar van die prostaat hier, omdat die vagina van die vrou so een hoog alkalische inhoud het, recht, moet die semen van die basis uitkom, moet dat baie belangrik, dat die spermcelle moet kan oorleef binnen in die alkalische omgeving van die vagina. Nou wat belangrik is van die afscheiding van die prostaat hier is dat, die alkalische vloeistof wat het afscheid, recht, ja, met die neutralisering van die sier binnen in die vrou. So, vergeen, so luister, mooi, ons weer die vele geselde van sier is alkalis, daar het ek myself nog weer spreek, so onthou nie, die alkalische vloeistof, wat ons skryf, wat afgeskryf met die prostaat lie, ja, om die sier van die vagina te neutraliseer, so onthou nie die gedeelte daar, so dat die sperm self basis nie kan doodgaan binnen in die sierige omgeving nie. Dan baie belangrik, ons volgende klier is ons kouperse klier, so dit is nog een klier, baie belangrik, en die 
afspeling wat hy gee, jy help nie daar met die beweging van die spedemsel. So jy sal weet, die spedemsel moet kan swem, vanaf die um, begin af, dier die cervix, tot in met die val op huis wees, so dat um, bevruchting daar kan plaas win. Dan ons volgen, jy is jou seminale vesikel, baie belangrik, nog een kleerkie daar, en hierdie kleer is baie belangrik, die feit dat dit voedingrijke um, stofies was um, verskaf aan die spermcel, so dat die spermcel basis voedingsstofiekies ook kan kry, en ook te jaaf met beweging van die spermcel, so dat die spermcel kan energie het om te kan beweeg. So, wat belangrijk is hier so, is dat by die tyd van die semen by die penis uitkom van die man, en as ek verwijs na die man, dan verwijs ek nou na die ureetra toe. So binnen in die penis is daar pijpie, ek verweeg nou met die rooi hier af, die pijpie daar binnen staan bekend as jou ureetra, en is dier hier die ureetra wat die semen en die urine die penis verlaat. Nou, semen, ek gaan die woorde eindelijk vir wie ek daar skryf, en ek wil het nou so mooi as nekie skryf, so onthou net, semen bestaan uit die volgende, afscheidings vanaf jou prostaatlere, afscheidings vanaf jou seminale wesikere, afscheidings vanaf jou kaperse klere, soveel as afscheidings vanaf jou testies af, en amal hierdie afscheidings saam geef jou semen. Reef, en dit is in die semen wat ons die spermcelle krijg. Wat jy ook kan weet is dat een man kan ook chirurgie, sy kan gaan vir operatie as hy nou voel, oeps, ek het al 50 kinders, 50 kinders, so ek voel ek het nou te veel kinders, so ek wil die wist in myself nou sit op die type van een voorboot, dan kan een man ook gaan vir een vasectomie, waar hy basis sy saad by sy baas nie vir ons kan dat afbind, dit gaan beteken, hy gaat nog steeds wanneer jy iakie weer, en amal weet dat is iakie naasie, iakie naasie is met so die proces, waar jy die, die semen moest dan nou die penis verlaat. So wanneer die man iakie leer, gaan hy nog steeds semen het, maar die semen gaan daar geen spermcelle wees nie, en omdat daar geen spermcelle nie, so beteken het, hy kan nie die vrou dan swanger maak nie. So dit is dan die mannelike voortplantingstelsel. En onthou binnen in hierdie testikels, vir hom baie belangrik die die hormoon testosteroon, en het is hierdie testosteroon, wat van hom woordelik is, baie belangrik vir die eending, die ontwikkeling van sekundere geslagskenmerke, want ons gaan dier pubertuit, en dan baie belangrik, dit stimuleer ook die rijtwoording van spermcelle. So onthou dit asseblief, en die twee celle wat ek dan verwees in die testikels, as jou celle van leidig, en dan soveel as jou sertouli celle, wat dan ook een rol is met die voeding van die spermcelle, en aan die produsering dan van jou testosteroon. Kijk, so is die mannelike voorplantingstelsel. Kijk, nou hierdie vraagie, wat jy nog gekryd is, eigenlijk jy of my smaak om het een bykie kleiner. Weg, nou hierdie vraag het jy nog gekryd, dit gaan oor die mannelike voorplantingstelsel. As ek net vir jy laat vies kan, die eerste ding wat ek altijd wil jy moet doen binnen in enige vraag, stel context in, sit altijd eerst vir jou bijskrifies in, baie belangrik, dat jou bijskrifies in sit, En dan as jy op die skrifies ingesit het, dan is het vir my so belangrik dat jy dan gaan kyk wat is die vraag wat dan gaan rondom daar die spesifieke by skrif. Kan ek dit vraag, ja, vrou Melissa, is die beeld duidelik daar op die skerm? Ok, so as ons hier aan kyk, dan gee ons vir jou daar een prachtige sketsie van jou man het een voortplant, ek stel, en dan kan jy nou sekere vraag is daar rondom om. So baie belangrik, en dit is my al die vir die menselike voortplant, ek stel, so identificeer deel, of verskap by skrifte, of hulle kan vir jou vraag, in hierdie geval, gee die letter en die naam, wat gaat al wat baie keer doen, ons gee net die letter, sonder die naam, of ons gee net die naam, sonder die letter, so dit is my lange dag, en dan baie belangrik, daar is die vraag, wat ek nou net gevraag, die twee dele, wat een rol by by die vorming van semen, met ander woorde semen, en jy weet semen, as ons daar na kyk, kyk ons na jou teste speelrol daar, jou kalperse klier, jou prostaat nie, soveel as jou seminale wesikel. So kom ons kyk genaai die vraag, sien die beseer CFA, C kan ons automatisch sien, dis die beisie wat geverbind is aan jou epidemis, dit is jou saadbeis, jou waasdeferens, dan het ons vir F daar, baie belangrik, daar is jou skroot in die sakkie, wat dan nou die bietje weggang van die lichaam af, een gezonde normale spermcelle wat vorm, en dan het ons verhaai onder baie belangrik jou penis. So daar het ons in soek. Dit is jou naam, stoor sperms tydelik, so ons weet die sperms wat tydelik gespoor by in jou epidemis, wat beide semen en die rien vervoer, so semen en die rien. As hulle net verwees na semen, dan verwees hulle hier so na jou 
na jou was die verreem, jou saadbuis, maar as hulle sê, Simon en Irene, dan verwees hulle na jou Irene trak, toe ondou net dit graag toe af. Dan, testosteroon produceer, baie belangrik, dis mis hier so aan jou testicles, baie belangrik, en ondou net daar, baie belangrik, is al jou self van leidig, baie belangrik daar. Dan, geel letters van twee dele, wat tot die vorming van Simon bijdra, nou in hierdie geval, jy kan nie gaan oppak, jy met letters uit die diagramme daar, en wat ek hier kan sien is, prostaat nie, beer, daad ons ons seminar vesikel A, dan kan ons ook sê, ook E, dra ook by die vorming van semen, want het is ons op basis jou sperm selle, wat dan ook gevul word binnen in jou semen in. So dit is in die geteringsvraag rondom aan die mannelike voorplanting stelsel wat twaals kan. Volgende eentje wat ons nou na kyk is ons een vrouwelike voorplanting stelsel, en hier gaan ek vir jou paar extra goedkies sê wat jy nie kan bysit, om vir jou dan so doende ook te kan jaal binnen in die examen in. Jy moet onthou dat baie belangrik dat dier die vrou, ou, net ietsie wat ek net wil opvat, jammer gauw. Onthou net baie belangrik dat die penis, ek sê nou nie op hierdie skeetsie, moet jy net te belangrik sê, dit is die orgaan wat gebruik word by die proces van kopulasie. Kopulasie, nie? So kopulasie moet jy nou al hierdie tyd weet, dit is misie wetenskapelike woord, of kan ons sê die wetenskapelike biologische term, wat ons dan gebruik vir geslagsomgang, nie? So onthou kopulasie so dat is hierdie, die penis is gedeelte wat die gebruik word vir kopulasie. Nou by die vrou weet ons dat die gedeelte wat gebruik word vir kopulasie, wat aan die penis ontvang, en die proces van kopulasie staan dan bekend, baie belangrik as jou vagina. Nou jy moet baie mooi kyk, by jou vagina is dat, jy moet ook dat jou vagina spook een voorbeeld van een geboortekanaal, maar by hierdie tyd moet jy ook nou weet dat die vagina is nie die enigste geboortekanaal nie. So kan ek vraag, is daar enig iemand anders wat vir my manier kan gee, is daar ander geboorte kanaal, die vele gewoon paar sekondes, sal dit gauw nie chat in, indien jylle weet van een ander geboorte kanaal, behalwe die vagina. Ek kan jylle beloof dat die baba kan nie geboore word dier ons oor en nie, so jylle het al terug met trik en geleer na al, dat die vagina is nie die enigste geboorte kanaal nie. Wat is een ander kanaal waar die geboorte basis kan plaas in? Ek geef jylle gewoon paar sekondes, ehm, En vroeg Melissa, ek het nou uit die video uitgegaan, so jy moet my net vir my dit die antwoordkies lees daar in die chat in, so ek is nou graag in die chat nie. Ok, meneer. Baie dankie. Kan meneer hier die vraag verhaal? Die vraag wat ek gevraag is, ons weet mis dat die vagina is een voorbeeld van een geboorte kanaal, kan die matriks net vir my sê, wat is een ander geboorte kanaal, of een ander manier waar die baba dan uit die vrou sy lichaam uit verweider kan word, behalwe dier die vagina wat dan een geboorte kanaal is. Ek het ons alle antwoordkie daar. Nee, my jy. Ok, ek gaan nie vijf moos, ek gaan so my die antwoord willig gee. Ondou, ons kan nie net sê dat die vagina is geboord, omdat die baba ons ook kan verbeid, die woord hier een keizersnee, so ondou nie dit. Dat is ook in hierdie vagina, waar dier die mens die hele bloed dan ook die lichaam verlaat, waar die vrou dier die proces gaan van menstruatie. Dan weet ons dat die vrou, soos een man, twee testicles, en dat die vrou ook twee ovariums, dat is waar jy belangrik, en dat is in die ovariums, en ek wil eindelijk hier die matriks moet as het blief jou self daar aan bekend maak, dat ons praat nie in matriks van eierschelle nie, ons praat van een ovum, of ons praat van ova, waar jy belangrik. Dan in hier die ovarium matriks, moet jy weet dat daar is twee belangrike strukture wat twee belangrike hormone afskyn. So die twee strukture wat ons kry in die ovarium is jou graafse follikel wat estrogeen afskyn, baie belangrik, wat dan het ons ook ons kopus lithium wat progesteroon afskyn. En daar die twee hormone baie belangrik wat afgeskyn word, jaap met die verdikking van hierdie gedeelte, ek sê sê met my graf 12, en ek skets en kyk altyd vir die gordijnkie, kan jy met die gordijnkie daar sien, daar is die gordijnkie gedeelte, wat bekend sê, dat is die wand van jou uterus, wat bekend staan, as jou endometrium. Nou die twee hormone wat ek nou hiervan gepraat het, progesteroon en estrogeen, hulle wat afgeskyn word, die twee strukture in jou ovarium, jaap met die verdikking 
van jou endometrium. So dat jou endometrium meer dikker kan word, meer klierig, meer bloedvaatrijk kan word, so dat dit basis die baba wat gaan ontwikkel daar, die embryo, die fetus wat daar gaan ontwikkel, dat het basis dit kan huis wees vir die volle gestatie periode van 9 maanden, terwyl die vrou dan swanger is. Baie belangrik is, uit die die ovarie met elke maand, van daar belangrike proces plaas, die proces van ovulatie. So wat gebeur by ovulatie? By ovulatie sê ons, die graafse folikel barst ons oop, baie belangrik, en dan wat uit die graafse folikel uitkom is een oofing. En die oofing sal beweeg uit die ovarie uit, en dan kom sit hy hier prachtig vast in die valopuis buis, recht. En hier sal hy wacht in die valopuis buis, vir een sperringsel om om te bevrug, en in die sperringsel om bevrug, weet ons, was die vrou is swanger, en in die sperringsel glad nie daarby uitkom, die weet ons, was die dat die vrou is nie swanger nie. So baie belangrik is, jy twee val op puis, puis en langs en rechts, en het is in die val op puis, is baie belangrik, waar bevrugting plaas vind, so ontdou glad as bevrugting. Wat belangrik is, is dat nadat bevrugting plaas vind, het in jou val op puis, puis, belei daar die bevrugte, oefen nie daar nie. Hy word ons nou as die goed, hy moet beweeg hier uit die valopuis by sy moet hy beweeg, tot hy met die so in jou endometrie, waar hy dan gaan inplant. Nou is my vraag aan jou, hoe beweeg hy? Ondou, as spermsel, jy het een sterf om te kan swem tot by die oefen. A oefen, hy is basis, hy hy het jy manier om te beweeg, want het nie sterf om te kan beweeg nie. So, die oefen nadat, um, Want ondou, as die sperimsel in die oofom ingegaan, dan bly die sterf buiten, so die sterf dan glad die in die oofom in nie. So wat belangrik is, hier so is dat jy moet ondou, daar moet nou mechanismes wees, hoe hier die bevruchte oofom dan beweeg, uit die val op huis, want ondou, hy moet hier vanaf kant, so lang afstand, hy moet beweeg uit die val op huis, want hy moet kom inplant in die endometrie bin. So, hier die wande, ek wil graag by julle weet, wat vir ons, vir ons het gedoen in graad 11, en wat noem ons die proces, waar die spierbande van jou verskillende lichaamsdele saamtrek en ontspan om voortbeweging van sekere goedkies. Dit vind selfs plaas in jou oesofagus in, waar die bande van jou oesofagus saamtrek en ontspan om seker te maak dat die voedselbol is beweeg vanaf jou mond na jou maag toe. Dit beweeg selfs binnen in jou ingewande waar dit basis saamtrek en ontspan is. Wat noem ons die proces waar die bande van spieren in jou lichaam en saamtrek en ontspan om seker te maak dat daar voortbeweging is. Ek kan vir julle een leidraad gee, dit begin met een P. Ek kan een school of iemand gaan vir my antwoord die tik binnen in die chatbox, en dit begin met een P. Range, ek wil sê, peristalse. Peristalse, oké, Range, ek is morgen maandag daar by julle school, ek gaan uitkom om die koffie te kom drink, en dan terwijl ek om koffie drink by julle, gaan ons so my lekker selle blij, want dit is die perfecte antwoord, nee, die proces van peristalse. So, daar is gedere hoe hierdie bevruchte, bevruchte oof om dan beweeg tot by die, Een manier is die peristalse wat plaas in binnen in jou endometrium, waar die bande van jou endometrium saamtrek en ontspan, en die saamtrek en ontspan in jou van die beweging van die bevruchte oof om dan tot by jou endometrium. A ander manier is, binnen in jou aanvallen puis by skroons baie belangrik, gesilieerde epiteel, silia, en die fijn haarkies, die beweging van dit jou oog met die voorbeweging van die oofom tot binnen in jou endometrium. So, onthou dit baie belangrik, met nere waar die van jou puisbuis aangepas is, om te verseker dat die bevruchte oofom kan beweeg tot by jou endometrium. Dan, baie belangrik het ons ons eteris, mense baie keer praat van jou baarmoeder, baie belangrik, al wat jy moet weet, dit is in jou in hierdie eteris, met die help van jou endometrium, waar die embryo dan nog gedra word vir die lege maande, die proces van gestatie. Dan endometrie, baie belangrik, dit is die voering, en dit is in hierdie endometrium, baie onthou hierdie bevruchte oof en wat daar, hy moet kom inplant, so wat hier gaan hy verder groter en groter en groei en groei en groei en groei en groei, baie lege maande, so dit is in hierdie 
basis plek waar inplanten, een plantatie plaatsen en ook die plek waar die placenta gaan vorm. Want ik dacht, die baba is in die maas gemaakt van 9 maanden, maar dat is amper zo van 9 maanden, dat is amper zo geen communicatie tussen mama en baba nie. Die communicatie wordt hier een super, super, super orgaan gedoen bekend als je placenta en het is hier die placenta wat verantwoordelijk is voor gaswisseling wat plaatsen tussen die ma en die baba. Ook belangrijk voor voedingsstof dat die baba dat kan krijgen. Dus gaan weer terug om naar die placenta te laten en onze aanbieder. Maar onthou niet baie belangrijk dat die proces van um, implantatie van plaats hier bij jou endometrium. Dan kan je ook een noot maken van jou um, cervix wat net een vrouw het en dus komt slechts vrouwen cervicale kanker kan krijgen. En ook komt slechts mans prostaat kanker kan krijgen. Want het is slechts mans wat de prostaat clear het. Zo so wat belangrijk is hier zo, bij je cervix, je kan een noot maken van je cervix. Want bij keer wat je is in elkaar met die bij je cervix in um, beginnen. Hoe dat die cervix is heel goed bij die nekgedeelte van jou van Gina. So dat is my daar van jou belangrijk. Dan wat je ook vir jou nood daarby kan maak van jou cervix, is jy moet nie kan dou dat hier by jou cervix is daar ook baie mucus recht, wat daar afgeskyf het by jou cervix. En, en die mucus help ook om basis uitdroging van die vagina en op basis dan ook te verboed. So dat help ook om die basis om die um, Binnen gedeelte van je vagina basis om het klam te hou, zodat so de basis zo um, so onduidelijk binnen aan jouw cervix is dat bij je vlieren, waar dan hier in mucus dan nog afscheid. En dat is dan ook tot voordeel van die vrouw. Dus so dat is die vrouwelijke voorplantingstelsel, graad 12. So jij moet zeker maken dat jij die bijschriften kent. Bijschrift is niet genoeg, nie. jij moet bij die bijschrift, moet je ook voor mij weten. Wat daar aangaat bij die bijschrift en hoe dat dan basis bijdraagt. En jij kan een nooit te maken, ons is gepraat van progesteron en estrogen, wat basis hier binnen in jouw ovarium. Maak zeker dat je die structuren wat hier die hormonen afske, En dan bij belangrijk die functies van hier die hormonen, wat dan basis daar afgeschreven wordt. So, dus die vrouwelijke komst, ik heb vandaag een vraag hier daar van om. Weer eens, daar is je vrouwelijke voorplantingstelsel. En dan kan ik jouw vraag eens vragen. Wat basis rondom dit gaan. Nou weer eens, als je nou moet kijken naar hierdie gedeelte boe onder, sal ons sê D is die vagina, of sal ons sê D is die cervix. Ik zoek gewoon die antwoord gaan vannacht in die chat in. Vannacht, paar secondes, cervix of vagina, onthou die teaching tip wat men hier hierdie gegeen. Kijk altijd naar die nek van die vagina, die bovenste gedeelte, en dan obviously jou onderste gedeelte wat aan basis um, die penis ontvang gedeelte die precies van copulatie. So wat sal ons sê, wat is D? Is D die vagina of is D die cervix? Het ons al een antwoord die daar heeft dan? Um, even cervix. Die cervix, 100%. So dit is die punt die cervix. So om daar net een teaching punt vir jou. Kijk altijd naar die nek gedeelte cervix en aan die onderkant die nek sal hier dan nie opvang. Gina kijk, dit is my baie belangrik. Dan baie belangrik weet ons dat, um, dit sal basis jou um, ovariums, twee ovariums, baie belangrik. Ondou, toe ek gepraat oor die vrouwelijke voorplantingstelsel, oor die mannelijke voorplanting, toe sê ek veel, die man het moos um, sy, sy twee saadbuise wat dan verbind is, als sy twee testicles. En die saadbuise kan afge, afgebind word, of het kan basis, um, dit kan afgekroog word, dier die proces van kopulaas, af kopulaas, kopulaas, dit is jou, is maandag. So dit kan basis afgebind word, in die proces van, van een vasectomie. Nou, by een vrou, kan ons ook, haar buise afbind. Reg, dier die proces van buis afbinding. Dis wat ons nou, haar valle buis buis kan afbind, en wanneer ons het afbind, dan is dit ook een manier om te verseker dat die spermcel nie uitkom by die oof om nie, so dat bevruchting nie kan plaasvind nie. Maar onthou, as ons die een valle buis buis afbind, kan bevruchting nog steeds plaasvind, want die vrou kan ons een oof om vrystel van die ander um, oofarium af. Onthou nie dit. So, indien ons die buisafbinding nog succesvol laat geskiet, moet ons beide, beide die vrouwse valle buis buise afbind. Want indien die enig oop is, kan bevruchting dan by die gedeelte dan plaas, want dan vraag of jou funksies van, ah, daar is jou valle buis buis, baie belangrik, ons weet ons al klaar, daar is baie funksies wat hier is van, ah, ons kan daar sê basis, um, bevruchting vind daar plaas, baie belangrik, ons kan basis daar sê, um, hy is structureel aangepas, om te verseker dat die oofom kan beweeg, tot by die endometrie, 
medium, dis my bybel aan dit daar so, dan beskryf die proces van oog en lees, ek gaan nie dit nou doen nie, ek gaan nie nou die proces sê, want ek gaan die proces van oog en lees, ek gaan ek met julle in detail beskryf, want ons kyk na die proces van um, gaan meetoge lees, maar onthou oog en lees vind plaas in jou ovarium in, en dit is moos wanneer ons a haploogiede oven, basis nou die serie, baie belangrik, en dit vind moos plaas, baie belangrik, onder die invloed van een sekere hormoon, ons weet dat die man testosteroon, en met die vrou weet ons moos dan estrogeen. Dan sê hulle, noem een manier waarop sy structuur sê, structureel, um, sy structuur van sy functie in die swangerskap, geskik is, so jy moet kyk na structuur sê, wat is structuur sê, ons weet ons, structuur sê daar sal basis jou um, uterus wees, wat aan basis uitgevoer is saam met jou endometrium, want daar is structureel aangepas, dan wat het jy in om, hy het sy endometrium daar, om basis die um, die bevruchte oof om te kan ontvang, so daar is baie structurele aanpassings wat ons dan kan afleid om uit, en dan baie belangrijk daar sê, dat persoon moet gaan as jy werk is operatie, om die OB aan beide kante te verweider, verduidelik waarom die persoon nie sal menstrui hier nie. Nou dit is een doop, dit, dit, dit is vir my een hoog orde vraag, so jy moet ons probeer analyseer waarna kyk die vraag. So die vraag kyk na paar goedkies, die vraag kyk baie belangrik na, as ons die OB chirurgies gaan verweider, wat is B? B is baie belangrik jou, um, ovariums, ons haal die ovariums uit, die oomlik toe ons ovariums uit, al toe weet jy, ons nou al klaar, as ovariums uit is, is daar geen estrogeen en progesteroon wat geproduceer kan word nie, hoekom kan het nie geproduceer word nie, want die strateere wat het produceer wat ons skryp in die ovarium, is mis nou met die ovarium geverweider, ok, nou dit is een meer menserejelle syklus en deplaterende vraag, so en dan Die mense die hele sykris bejaals vier hormone. En die vier hormone wat ons dan kyk by die mense die hele sykris, graad 12, ek gaan vir nog een paar seconde skip, tik of my in die chatbox in, wat is die vier hormone wat jylle nou afvan geleer het, wat betrokken is by die mense die hele sykris. Daar is vier hormone. Tik, tik of vir nog my in die chat in. Jy vir my ons het een Oké, oké, as uh, estrogen. Estrogen, as jy het 100%. So, so dit gaan toals, is die vier hormone, wat ons nou kyk, wat ons sê, dat die mens in die hele syklus. En hierdie vier hormone, het kaart in een specifieke functie, om menstruasie moendlik te maak. En dis kom ons, kyk na baie van lang, dat ons vir al is in twee van die hormone, wat bekend staan as negatieve terugvoerings, negatief terugvoerings, negatief terugvoersmechanisme, waar ons weet dat wat die een hormoonbasis toeneem in afscheidingsvlakke, dan weet ons dat die ander hormoon word moest geinhybreer, of hy word gestuik, hy word nie meer verder afgescheiden, om te verseker dat daarmens basis correcte homeostase plaas vind, van in ons lichaam in. So, as ons na hierdie vraag nou kyk, Waarom? So as ons vir die ovarium verweider, dan beteken dat daar is geen estrogeen nie, daar is geen progesteroon nie, wat eindelijk beteken, daar is geen graafse polikul nie, daar is geen kopis lutheum nie. So as dit gebeur, maar drie, dan beteken dit, die klier wat jy krij in jou brein, ek noem so met die mega klier, omdat hy so klomp verskillende hormone afskyn. Daar die mega klier, recht, word nie gestimuleer om basis wat ons noem FSH, follicle stimulerende hormoon vry te stel nie, ook nie, wat baie belangrik jou LH, 
jou lutiniserende hormoon wat verantwoordelik is vir um, ovulasie nie. So nou as daar geen FSH is nie, dan beteken dit baie belangrijk, daar gaan geen folikel begin ontwikkel nie, wat dan op een van die dag beteken daar is basis geen um, oofom wat basis vry te stel word nie. Recht. So in hierdie geval, wanneer jy um, kyk na jou um, die hoofdfunksie wat jou um, progesteron is nog in die basis dan moet doen, dan sê dit dan basis vir ons dat jou um, jou menstruele cyclus word aan basis gestop. Vandaag gaan geen afbreking maandeliks wees van jou endometrium nie. En dan wat jou endometrium nie maandeliks gaan afbreken nie, want daar is geen negatieve terugstroom mechanisme wat plaas in tussen jou progesteroon en jou um, FSA nie. So dit is dan basis, Hoe kom jy nie sal menstrui hier nie. So in dood, is nog geen progesteroon, hulle is afhankelijk van FSA en ELH, so, so, so dat hulle kan basis vrygestel word. So in dood net, FSH sy hoofdfunksie is, folikel simuleer en doormoon, simuleer jou varium, om a folikel te kan produseer, en die folikel het kruis, moes ons een graafse folikel, en dan weet ons, ja, sy, sy hoofdfunksie is, dit um, simuleer basis die jou varium, die graafse folikel, om basis te kan oorbaar, so dat of jou laasie kan plaas vind, en dan weet ons, is nog geen progesteron, het hulle funksies daar, so ek hoop, dat kon jou vraag nie daarop geweantwoord het, so, die hierdie vraag is, is, moet jy baie diep gedink het gaan uitwaas, en ek denk dat jy vir Michelle, jy het vir jou ook die antwoordkies wat daarby gesit, soos jy dat dit wel merk ook saam met jy onder weisers, dit is dan 100% daar. Kijk, so gaan ek hierdie een, kijk, so ons het beserfix wat 100% is, ah, daar is ons het daar, baie belangrik, jy kan ook, ons weet my vrug, en ons het gesê, dat vind daar plaas, en ons weet my sy vrug voor die oorvang, so ons kyk dat die antwoordkies daar, Ooggenese, het ek gesê, gaan ek die aan diepte behandel, wanneer ons gaan kyk na um, jou, wanneer ons kyk na, gaan weer toe genese, so ons kom weer terug na hom toe, en dan die nere waar die structuur sier pas aan, daar sê dit vir jou is bloedvaatreik, so het baie bloedvaatte, en daar jou edometrium is baie bloedvaatreik, nee, dan baie belangrik, hy is spierachtig, en ander wat hy kan reek en so aan te, en dan ook dit is een hol orgaan, en omdat dit een hol orgaan is, beteken dit basis die, um, bevruchte oog om jou sê goed, jou plastosis kan basis daar gaan inplant in die proces van inplantatie. Recht so dadelijk geplaat van hulle beide kan um, beide kan te um, verweide wat gebeur hulle sê, so die persoon sal nie kan mens, so jy moet eerste kan uitmaak dat die persoon nie kan mens nie, nie omdat daar nie endometrium is nie. So in die dag geen endometrium is nie, baie belangrik moet jy moet daar mens, van een dag Die mense die hele cyclus is die hormone ja op die opbouwing van die, van die endometrium. En wanneer daar die spesifieke hormone geanibreer word, dat dit, met alle woorde, dat word die meer vrygestel, dan automatisch gaan die endometrium afbreek. En wanneer die endometrium afbreek, dan vind menstruatie plaas. So as daar nie daar die interakties tussen um, progesteroon vlakke stuig, FSA vlakke, word geanibreer nie, of progesteer hoomvlakke daal, FSH vlakke neem toe, dan beteken dit, daar is geen negatieve terugsverhoog mechanisme nie, so, indien jou, um, jou, oorvaar en totaal en al, geverbeider is, is dit onmoendlik vir die toename, en in die brasie om plaas te vind, tussen die twee verskillende hormone. So, weer en sê dit daar, daar sal geen folikel wees nie, hoekom is daar geen folikel nie, wat baie belangrik, daar is ons nog geen um, ovarium nie, so allemaal gestaan daai, en as daar geen ovarium is, is daar geen estrogeen nie, en daar is dan geen progesteroon nie, en dit beteken die endometrium, sal daar nie kan ontwikkel nie, as jylle met my daar, so dit beteken, as daar geen endometrium is, nie kan daar basis geen menstruasie plaas vind nie, oké, okay. Nou, die bertijd gaan meneer graad die baie tijd op schandering, en dit moet jy dan al ken vanaf graad, nie, graad 5, graad 4 af, en um, as jy een goeie voorbeeld soek van die bertijd, um, as jy by die huis kom, kyk gewoon die spelen, gaat jy een paar goedkies sien, soos die voorbeeld jy sê, wat bykie dikker geboot, en dit is jy laatste paar goedkies, wat jy onmiddellik sal opleek, wat plaas gevind het, jy sien het nou, dat haartjie skroei op plek is, waar die haren nooit gegroei het nie, maak het seker dat jy weet, die verskillende geslags, um, sekundere geslags, kenmerke wat ontwikkel by die man en die vrou gedurende pubertijd, baie belangrik is dat pubertijd vind plaas onder die invloed van twee hormone 
en die twee hormone wat ons dat kyk is jou estrogeen by jou vrou en by jou man jou testosteroon. Recht, so dit is my belangrijk daar. Onthou nie, die geslagsorgane neem toe in groote in, ons het die belangrijk spermproduksie begin, as ons praat van spermproduksie, praat ons van spermatogenese, en jy kan ook een note maak, van bijvoorbeeld, dat jy mens reële syklus begin, so met ander woorde, die vrou um, ovulase van plaas, elke maand skys jy uh, oofum af, uit een of uit beide van haar ovariums af, en dan indien die um, oofum dan nog uh, bevrug moet weet ons dat die, um, die vrou is dan swanger. Dan weet ons ook skaamhare begin groei, sowel as lichaamshare, maak seker dat jy kan onderskuit is in skaamhare en lichaamshare recht, en dan baie belangrijk, ons weet skaamhare is moest rond om jou um, geslagstede. En dan ook baie belangrijk is dat um, die ontwikkeling van spere, ons weet die boos en die jippe moet breer en het vergroot, en het is allemaal um, goed iets wat jy kan saanspreek en sal weet dat belangrijk is, so is dat die proces wanneer sekundere geslagskeer met die kontwikkel saam bekend as pubertuit, want dit is my belangrijk, en onthou dit vind plaas onder die invloed van twee hormone, estrogeen by een vrou, en progesteroon by een man. Ek gaan gestil staan by die skerm. Ek het so pas vir jou gesê dat estrogeen is verantwoordelik vir pubertuit in vrou, die ontwikkeling van sekundere geslagskeer met die kind. Kan jy nou gauw die chat en vir my deur getik, geef my aan die eigenskap van estrogeen, nog een eigenskap van hom, behalwe um, die feit dat die verantwoordelik is vir pubertuit, geef my nog een eigenskap van hom, asjeblie. Ek wacht vir my antwoord, Jy vrou my lissa, as my kinderkies nog wakker. Uh, maak bloedvat ryk. Wat, wat maak hulle bloedvat ryk? Dit, dit is net die sin, maak bloedvat ryk. Oké, okay. so aan um, basis daar, al wat jy daar kan sê is dat, jy kan net sê dat dit jaal, of dit stimuleer, of dit bevorder die verdikking van die endometrie, met ander woorde, die feit dat dit meer bloedvaart reik word en so. So, ja, ek dank jy, jy verstaan die eigen deel daar ook. So, nou, pubertijd, dit is die stadium of die tijdperk, wanneer die meisie en die seen, sekundere geslagskeen met die kon wikkel, en dit vind plaas onder die invloed van twee belangrike hormone, estrogeen, en progesto. En dan is daar bloed, ek weet nie om dit te sê nie, bloed weer hoog. Bloed weer hoog, kan ek gaan even gevind en gaan net, ek moet gaan net uitmaak, ok, dit is recht, maar ek denk ek het nou die, die antwoord gauw gegeen, so hulle sal dit dan daar vanaf kan afleid. Ok, so, ons kyk gevindig na gaan meer toe genese, <coughs> skoonig, en spermatogenese. Ondou gaan meer toe genese, was die vorming van spermcelle, en oogvang, en oogvang. En dit, baie belangrijk vind plaas in die testikel, testies van een man, en ook in die ovariums van een vrou. Reg. En om dat gaan meer toe genese, een voorbeeld is van my oose, my oose, reg, sê ons dat die eindproduk is haaploeide gamete, ok, van die dou, my oose sy hoof funksie is, dit moet bijdra tot die halvering, want dit is die halverende effect op die hele selverdelingsproces, reg, so ons soek gamete, selle, met die halfde aantal, gametiese samenstelling, maar onthou, gamete, gamete oog in deze, oké, okay. nou wat belangrijk is hier so, en wanneer, ek, ek wil net gauw vinnig, gauw net een seconde, dit sal my letterlijk net een seconde gauw vat, oké, okay, weer is 100%, jy moet onthou dat, wanneer ons, oké, okay, kom ek doen, ga, ek net gaan die volgende skin, oké, okay. gee my gauw net een seconde, graad, 12 seconde, vinnig gaan net by die volgende in gaan, Dit is een seconde, vraag verskoning. Ok, 
een andere van het een seconde. Ik wil niet een vraag, ik wil vannacht wat je de oude vraag stel ik je uit. Waar hij ons op? Ik vat nou, oké, okay, dat is die antwoord ik moet geven, 100% percent nou, zo zijn. Ik wil jullie gewoon vannacht vat nou een blokje toe, want wanneer ik ga meer toe genezen vir die graag 12 onderdag, dan die eerste ding wat ik wil nou toe vat is, hulle weet gaan meer toe genees, die vorming van haar bloeide gaan meer toe, dat is my 100% recht. Maar wanneer ons die proces moet verduidelik met behulp van haar, en daar kan jullie soms die klompe vraag sien wat rondom dit gaan. Ik kijk of jullie so een vraag is, jy moet u wees. Kijk, ons sê baie dankie vir jy vrou Michelle wat hierdie boekie vir ons saamgesê met een paar jaar terug vir die half die matrix verskrikkelijk baie, omdat dit vir hulle so baie um, oefening gee rondom vraagies van menselijke voorplanting. Kijk, waar is die skitsie nou? Kijk, ek gaan die skitsie gaan ek nou weer kry, daar is hier strange nationally, ek gaan hem nou kry, maar daar is die skitsie wat ek net net weer wil gewys het. Nou, wat verlangend is, is dat jy moet weet dat um, gameerte word gevorm onder die invloed van sekere hormone. Nou, soos wat in sfeer wat we genees, is baie belangrijk, dit is onder die invloed van testosteroon, baie belangrijk, en ook genees, en daar ons weet mis nou van um, ons estrogeen wat jy ook met die um, uh, met die bertuit en vrou, want daar is ons verwijs na oogenees, en dan verwijs ons na FSH, follicle stimulerende hormoon, dit is hier die FSH, wat die ovarium stimuleer, om follicles te kan produceren, en uit die follicle, het gaat ons op einde van die dag, a ah, ploeide oogen kry, ok, so, wat belangrijk is van die mans, onthou net ons soek, jy gaan de ploeide, selle kry, maar hulle ondergaan by oose, en die uitbrek van by oose, is ons altijd haar ploeide, so onthou net, Wanneer hulle veel vraag aan die toetse, verduidelik die proces van spermatogenese, moet jy begin om te sê dat spermatogenese van plaas onder die invloed van testosteroon, daar is jou een punt. Wanneer diploide selle in die sperm buis is, daar is jou volgende punt. My oose ondergaan, daar is jou volgende punt, om wat te vorm. Nie dit sperm selle nie, maar haploide sperm selle. En dit vind plaas binnen in die testikels van een man. Waar in die testikels? binnen in jou sperm buisies, onthoud dit. So dit is spermatogenese, waar sperm selle gevorm word. Oogenese is so klein bykie meer ingewikkeld, want onthoud, elke sel wat gevorm word by spermatogenese, elke van die selle kan basis gebruik word. Recht. Maar by oogenese van die vier, onthoud, aan die einde van telofase, telofase 2 weet, is ons vier dochterselle word gevorm. So by spermatogenese kan al vier die dochterselle kan basis gebruik word as een volwasse haploïde spermcel, maar by oogenese weet ons net een van die cellen kan gebruik word, die alle drie cellen sê ons hulle degenereer, met hulle vir hulle verdwijn het. Recht. So wat is belangrijk hier so? Uitproduct van oogenese is een oofum. Oofa is die meervoud van een oofum. Dis onder die invloed van FSH, dan sê ons weer is die selde diploïde cellen in die oofari ondergaan mitose. Nie my oose nie, mitose, baie belangrijk. So kyk net na die verskille daar, om follicles, so die proces waar die follicles gevorm word in die bevaring is nie my oos nie, dit is mythos, as jy nou met my daar, baie belangrik, en dan baie belangrik, uit die klomp aantal follicles, sê ons een sal in die, in die follicles sal vergroot, en ondergaan dan my oose, reg, en dan sê ons vier sjelle word geproduceerd, dis die vier dochter sjelle in die einde van telefase 2, en dan sê ons van die vier sjelle wat geproduceerd word, sal sneks een volwasse word, en een haploide oofum vorm. So slechts een van dit sal basis volwasse word, nie amal nie, slechts een van dit gaan volwasse word, om een haploide oofum te vorm. En ek wil vir julle in hierdie skets wees, so gee my gewoon uit een paar sekondes gauw net, gaan gevinnig net daar in by hom, dan wees ek om gevinnig vir julle, my is so my hier op. As is hy wil net vir hulle net hierdie sketsie wees. Want as ons na hierdie sketsie kyk, graad 12, dan is hierdie sketsie eindelijk daar, om het vir hulle so klein bykie, net kyk gewaas hier so sê, kou. Meneer, ons sien nie. Ok, dit is recht, jy vry gaan hem daar opzit, jy wil net een sekonde. Net 
date is a Kunda. Okay, Kajal and Dalsin. If I'm a lesser, can you hear this, Dalsin? Niam and Yer, um, see, look, see, it's the PowerPoint slide. And the, um, see, Ila for how many to hear this as a PowerPoint? Uh, Yam and Yer. Okay, 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 I can't hold it, scare and peace on it, switch name. Okay, I can't take a little bit of the game. Again, stress me. Okay, all that I feel about to say it is that and then you the circle to write what you know, you must write in a phrase to write in. The circles that for you guys, um, was it is 46, um, from swimmer, and then 46, 43, 23, 23, and then, you know, it's not just 4 doctors, but 23, 23, 23, 23, 23, 23, is. You must have to look at it, as you will understand, it's a spermatogenes and organes, by a man, so all four, die celle wat die heel laatste krijg, sal die selde groot het. Maar by jou vrou sal een van het vergroot is, en die ander drie sal klein is, en die drie wat verklein is, sal basis die genereer, en dit sal net verdwijn, want het een van dit sal basis kan ontwikkel binnen in haar plede oefen. Ek gaan een eenvoudige vraag gaan vraag vir die matrix, en dan kan jy dan miskien vir my antwoord gee. Wie tussen mans en vrouwe sal jy dan sê moet eindelijk gaan op voorbeeld? Jylle kan goed daar onder mekaar skeer in die klas, en sit jylle vir my antwoord in die chat in. Wie tussen mans en vrouwe sal jylle sê moet op voorbehoed eindelijk gaan mans of vrouwe? Wat is jylle opinie? Debatteer goed daar onder mekaar en geef my gewe antwoord. Kijk, die graad 12 is nou nog kwaad vir my by die school, want hulle stem nie uitwendig saam met my antwoord die post hoor, wat is jylle antwoorde? Wie tussen mans en vrouwe sal jylle sê moet gaan op voorbeeld? Mans of vrouwe? Het ons al iwers een antwoord daar? Chris Oktober sê die mans. Die mans, ok, ok. Eben sê die mans. Die mans, is daar nog iemand wat ons net sê ons vat, wat ons sê vir twee response? Nee, dit is net hulle meneer. Ok, ek stem 100% saam met jylle, mans, sê eindelike, ons moet eindelike voorbeeld gaan, omdat ons die vermoe moet sê, om basis in een dag, weet ons het ons die vermoe, om baie meer babas te kan jaap in die bevruchtingsproces, waar ons weet, een vrou, slechts elke maand, sky sê, moet uit jaap moe vare met die een oefen, so dit beteken, as sy swanger is, kan sy eerst weer swanger word met nege maande. So elke nege maande, kan een vrou basis eerst swanger word, so dit is ook om, Ons altijd sal sê, dat daar moet eindelijk een meer gecontroleerde voorboot, maar dat kom vir mans, omdat mans sê vermooid om bij te dra tot die oorbevolking van die wereld. Kijk, so daar is die structuur van die spermcel, maar tricks wat jy nou uit jou kop uit moet ken, soos een papagaai, jy moet hom kan teken, baie belangrik, en wanneer jy op teken, teken jy vir hom op skaal, met ander woorde, jou kop is nie so groot soos die hele bladse, en jou sterkje kort soos een komma nie, jy teken hom mooi op skaal, en maak al die seker dat jy die correcte bijskrif, en kaart toch vinnig die bijskrif, en daar die achter so met enzyme, en is hier die enzyme wat die verteringseffect het, so dat het basis die pad kan vreed, dier die wand van die oofing, dan weet ons baie belangrik, ons het DNS wat gevind in die selkeren, binnen die koppen van die van die spermcel, en onthou haaploeide aan die chromosome, van die hierdie 23 chromosome smelt in die 23 van die oofing, om dan die 46 van die diploeide sy goot te kan kry. Dan het ons een next stuk, wat baie belangrik mitochondria bevat, en mitochondria weet ons ons veel rol in selrespiratie, wat basis energie verskaf. Nou is my vraag aan jou, hoekom het hierdie spermcel energie nodig, want hy moet swem. Het swem vanaf die vagina af, dier die cervix, hy moet daar opswem tot en met die van die pijsvrij, so hy het baie energie nodig om te kan swem, en dan het hy baie belangrik die sterk, en die sterk is dan verantwoordig vir die swemaksie, wat aan basis daar plaas vind. So, 
Exceed on your a plant is so fun. Actually, so what that is, there is now with pie with the chondria, but you can work so the fraught now. You can work for that one that the fat work in nucleus, I belong to what the DNA is for fun. And it is a pleader and down from the soul of the fat. So that this is a spirit of self. Where that you max you can a token, max you can see the price group the matrix, you max you can and the pleader and the fra rondom die speer op self. Een eenvoudige vraag is, um, verduidelik, hoe is die speer op self structureel aangepast vir sy doeltreffende uitvoering van sy functies? Dan moet jy praat van, uit die kop wat dit en dit het, en op die kop het ons dit en dit wat dit en dit en dit doen. So dit is koos en effect, jy moet ons gaan uitbrei um, precies die deel, en dan wat is die belangrike functie dan van die specifieke deel. Kijk, die oefen, baie belangrik, Wat ek vir die leders al te sê van die oefen, is die eenvoudigste skets om te teken volgens my. Um, jou cirkelkie is daar, baie belangrik, omdat, um, bijskrif wat ek hier ook sal insloop, maar dit een diershel is, en ons kan ons ook een bijskrif insloop, ook vir jou celmembraan, dan het ons jou cytoplasma, dan het ons weer eens jou celkering, wat jou um, 23 gromsom bevat, want daar dat 23 is, ons baie belangrik, 22 autosome, lichaam sal dan jou 1x van die vrou, en die dit een ei is, weet jy mos, dit is dan een man, cytoplasma, wat voeding, baas verskap vir die oof, maar dit is een lewe, dit is geself, dat voeding stop en nodig vir die hele tyk het daar, jy het ook jou celmembraan, wat die basis daar het, wat basis, die inhoud basis, omsluit wat ons skryf binnen, dan het jy belangrik jou jelly laag, wat baie belangrik is, en baie belangrik dit help, die die veilig dit beskerm en verskap, vir die vroege stadiums van die bevruchte oefen. Jy kan ook basis daar, die jelly laag sal ook een baie belangrik op, want dit jaap ook om te verseker dat slechts een speermsel dan basis die oefen binnen gaan. Nie een speermsel, ja, maar die een kop van die speermsel. So nou, as jy kyk na die kop, jy gaan gaan weer op aan die speermsel, die hierdie kop van die speermsel, daar sien jy sy kop met die akrosoom, die selkeren, en dan het jy die mitokondra hier. Die enigste gedeelte wat ingaan, is basis die selkeren in die kop in. Dis al wat basis versmeld met die oofum. Nie die mitokondria van die manie, en dis ek om, as ons kyk na mitokondriale DNS, as ons gaan bykie kyk na evolusie, dan kan ons dit so bykie terugsvoor om basis te sê, dat die kind ons basis sy mitokondriale DNS kreef van sy mama af, omdat die man sy mitokondriale DNS nie ingaan, by die vorming van die psychoot, so dit is slechts met die kondriale DNS van die vrou, wat ons dan basis daar. So enige mutatie, en die met die kondriale DNS, kan basis nageswoog, dat die eerste vrou wat ons nu het gekom het van Afrika, en dit gaan julle doen, wanneer julle die uit Afrika hypothese doen, so bykie, weet jy wel al klaas met dit nie, of dat nog later in die jaren. Kijk, so dit is dan jou oorvermaak, seker die kan jou oorverm teken met bijskrifte, functies van jake bijskrif, moet jy ken, dit is baie belangrik, matrix, Kijk, en dat is nou een interpreterende vraag, ek wil het analyseer, weer eens, ken jou bijskrif dan. So bijskrif is daar A, cel, ken en B, cytoplasma, C, cel dan basis, wees jou um, celmembraan, wat dan basis die inhoud van, wat jou cytoplasma en jou cel, ken en is omring, dan het jy jou jelly laag daar met die, E, in jou kop in, wat enzyme bevat, jou akrosoom, weer eens cel, ken en, daar het ek een prachtige nekstuk met mitochondria in, en daar had ek een prachtige ster wat jy op die swem aksie, en nou kan ek enige vraag gaan beantwoord. Die enige sorganelle wat jy moet aan aandag hee, wat ons kry so by die um, oefen om die spermsel, is in die nekstuk met die kondria, en dan ook in die kopstuk van die spermsel, het ons moes die selkeer in, en dan ook hier so binnen die hele oefen met ons ook een selkeer, so dis die organelle wat hulle hierna verwees. Kijk, noem die organelle wat in groot getal in deel G aankom, weer eens met die kondria, energie so dat die um, spermsel kan swem, gee die letters van twee dele wat tydens bevruchting versmeld, so hulle twee kom saam, 23 gromosome in die selkeren van die oofum, 23 gromosome in die kop van die spedingsel, hulle twee versmeld, om die 46 dan basis te kan um, saamsmeld, dan noem die my ootiese proces, waar dier um, oofums geproduceer word, oofums, nie boord die oofba, so weer eens, dit sal wees ooggenese recht, en dit van plaas binnen in jou oofarium. Kijk, nou die mense jylle cyclus, weer eens, ons weet wat is die definitie van die cyclus. Cyclus, dit geweer aanhouden, so dit hou nie op nie. En ons allemaal weer dat gemiddeld, vind jy mense die jylle cyclus plaas van 28 dag, 
en ons in die 28 dae, wat ons weet, wat die vrouwelijke geslag, um, sy lichaam, die hoofdfunksie van die mens in die hele syklus, is dat, dit basis die lichaam van die vrou voorbereid, vir potentiële swangerskap, recht. So indien jy nie swanger is nie, sal jy net weer menstrueer, en dan skoe weet as een vrou wat swanger is menstrueer nie, die oomlik die vrou oplet dat haar bloeding is, dan weet ons moet dat die vrou gaan automatisch moet dokter toe gaan onmiddellik, want het kan dalk tekens as van een miskraam, of het kan dalk wees dat haar hormone nie effectief werk nie, om te verseker dat die endometrium dan verdik nie. Nou, jy moet dit weet dat die mens in die hele syklus word opgebreek in twee syklusse, of ek sal sê twee fasesse. Jou oovariale syklus, wat plaas word in jou ovarium, en jou eterale syklus, wat plaas word in jou eteris. Nou, as ek verwijs na jou eteris, dan verwijs ek na hierdie prachtige sketsie, rechts, wat jy nou op die boord sê, dat is hoe die eteris net moet verdik jou tyd. So die eteris, jou endometrium, verdik jou tyd, en jy weet nie, die meter verdik, as gevolg van die vrystelling van twee hormone, ek soek een antwoord in die antwoordboks, wat er twee hormone is verantwoordelik, vir die verdikking van die endometrium, jy het een paar sekondes, wat er twee hormone is verantwoordelik, vir die verdikking van die endometrium, Die vrouw my las het ons hulle aanhoorkie daar. Hulle het ek nie gehoor nie. Ok. Geen aanhoorkie. Ok. So, en daar die twee hormone, wat leid tot die verdikking van die endometrie, besie twee hormone, wat vrygesteld wat in die ovarium in. En dat is jou estrogeen, sowel as jou, jou, progesteroon, wat vrygesteld wat in jou korpus laat heen. So, en daar, as ons kyk, na die iterale syklus, dan kyk ons na die verdikking van jou endometrie, om te verseker, dat het of in stand gehoof het, of indien jy nie swanger word nie, sal dit dan basis afbreek, en wanneer die wand van die endometrie afbreek, dan weet ons dat die skeeraksie van plaas, en dis die kom daar bloeding, die lichaam verlaat dier die vagina. En as ons verwees aan die oorwariale syklus, dan verwees ons aan die vier hormone, wat ek vroeger oor gepraat het, FSH, wat die follikel stimuleer, wat die ovarium stimuleer, om die follikel te produceer, wat een graafse follikel gaan word, wat basis estrogeen afskui, rond en by dag 13, 14, dag 12, by kere, dan word LH afgeskui dier die hypofyse, en wat LH basis doen is, het stimuleer basis die koppersluit om op te baar, so dat ovulatie kan plaasvind, en dan weet ons, nadat ovulatie plaasgevind het, word die oorblijfers aan die graafse vodikel nou bekend as a corpus luteum. So corpus luteum daar, en dan weet ons die corpus luteum skuit in af progesteroon. Nou, hierdie progesteroon wat afgeskuit wordt in die estrogeen, ja, vir die verdikking van die endometrium. So dit is deel van die iterale syklus, recht. En in die ovarium in, vorm die follicles, onder die amplit van FSH, graafse follicle, estrogeen, LH moet plaas, en as LH nie plaas vind nie, gaan die graafse follikel nie oopaas, wat beteken ovulatie, gaan nie plaas vind nie, so dan gaan nooit een koppes luid hem is nie. En dit is hoe die verskillende hormone saamwerk, om te verseker dat die hele mens in die hele syklus plaas vind. Nou, daar is verskillende kleere, daar is funksies van die alke kleer, en dan baie belangrik ook die hormone wat hier die kleren afgeskui word, recht. So, baie belangrik is, dat is twee hormone wat kom van die hypofysa, twee hormone wat kom vanaf jou, 
vanaf jou vali, maar die ander inkom vanaf jou placenta, en dit is een nota wat jy moet maak, ondou nie. Jou placenta, reg, as een vrou swanger is, dan word die kop besluit, en word ons al hoe groter, met ander woorde, die degenereer nie. Wanneer die kop besluit, en degenereer, en dit kan ek ek in skitse in, wanneer die kop besluit, en degenereer, dan beteken dat hy word ons kleiner en groter, so dit sê vir ons dat die hoeveelheid progesteroon wat afgescheid word, neem af. En dan die kop besluit jy, al hoe groter en groter en groter word, en dit is een tip vir jou op die vraagstel. So jy kan kyk op die vraagstel, word die kop besluit jy groter, of word die kop besluit jy kleiner, en die nie groter of kleiner word, dan is dit vir ons indikatie dat die persoon dan basis swanger is, of die persoon is nie swanger so, toename en groote van kop is luid jy, kyk daarna, moendelike swangerskap, en die nie kop is luid jy begin degenereer, word kleiner en groote, dan sê dat ons die persoon is nie swanger, van die progesteroon vlakke gaan taal. En die nie persoon swanger is, sal die placent aan die werk oorneem, van die kop is luid jy, om verder progesteroon af te skui, om te verseker dat die endometrium al hoe dikker word. So daar weet ons een klaar eerst geen progesteroon, dis dis hulle funksies, verdikking van die endometrium, en baie belangrijk, FSH simuleer die ontwikkeling van follicles, waar vind dit plaas? Binnen in jou ovarium, so dit is deel van die ovariale cyclus, en weer eens is so, jou LH simuleer ovulatie, en dan ook die ontwikkeling van die kop, waar vind alles dit plaas? Binnen in jou ovarium, so dit is deel van die ovariale cyclus, so die eerste twee ovariale cyclus, en dan die As ons kyk na jou bevaring, wie so, dis ook jou variale syklus. So alles dit wat jy hier so op hierdie skermpie nou voor my sien, dit van alles plaas gedurende jou variale syklus. En wanneer hier die hormone afgeskyf word, draad het by tot die verdikking van die endometrium. Nou vraag ek vir julle een simpel vraag, en ek soek een antwoord gauw vanaf in die chatbox. Verschoening. Wat sal gebeur met die endometrium as daar geen estrogeen en progesteroon is nie. Wat sal gebeur met die verdikking van die endometrium, indien daar geen estrogeen en progesteroon is nie? Kan ek gauw een antwoord kreeg in die chatbox in. Meneer, ek het die vraag weer herhaal. Ek herhaal dit gewoon weer. Ek wil graag weet, by die graag 12s, wat sal gebeur met die dikte van die endometrium, indien daar geen estrogeen en progesteroon vrygestel word, dier jou ovarium steen. Ek praat in die vaste wees, ek na die kop is luteum, en dan ook jou graafse volikel. So indien daar geen estrogeen en progesteroon is, wat denk jylle sal gebeur met die dikte van die endometrium? Ok, laat jy ons gaan nou een antwoordje kry nie, die heer, dus ek kan al bykie moog, want dan, en die dag geen estrogeen en progesteroon is nie, sal die dikte van die endometrium afneem, met ander woorde, dit sal nie meer in stand gehou kan word nie, en dit is dan basis wanneer die proces van menstruatie dan gaan plaas vind. Ok, daar is jou vraag nie, weer eens, en dit is een teaching punt vir julle, wat julle moet vat onthou nie, hier is kies kan vir jou so omgevra wat langs kloks gewaas, of ek kan vir jou gevra word antikloks gewaas. Reef so kloks gewaas, of ek kan antikloks gewaas jou gevra word. Jy moet dit altijd kan interpreteer, jy moet jy gaan kyk na sekere gedeelte. Skyk na die oofim wat basis daar moet uitkom, so daar is jou oofim, proces, daar is ovulatie, en nadat die kop is luid, jy moet ach die graafse folikel oopgebaas, jy weet, is moet hy word nou een kop is luid, jy so daar weer eens in ons daarse folikel, hy wat alle groter tot die graafse folikel is, wat die oofim bevat, hy baars oop, onder die invloed van die litanisering door moon, 
Daar komen we ook van die item uit. En die oorblijfsels van die graafse follicle staan. Dan bekend is die kopus luitheem. En die kopus luitheem skeer dan af progress toe roon. Nou, geef die naam van die hormoon. Wat die ontwikkeling van structuur A beheer. Waar is structuur A? Ontwikkeling van hierdie hormoon. Recht. So die ontwikkeling van hierdie hormoon. Van basis plaas bij belangrijk. Dier wat? So wat die hormoon? Ja, voor die ontwikkeling van hierdie hormoon. Weer eens FSA moet ons vlieg gesê. Want is daar geen FSA, is daar geen follicles nie. Geen primaire, secundaire, graafse follicles. So in die dag geen FSA is nie. Gaan daar basis geen um, graafse follicles wat gaan ontwikkel nie. Proces wat plaas vind by C. Daar kom iets uit die ovarium, uit die sien, daar is een oefen. So dat sê het met die proces dan ovulatie. Beskryf die verandering wat in die uterus plaas vind. So hier verwees na die uterale cyclus uterus. As gevolg van die hormoon wat dier structuur A afgeskryf het. Waar structuur A? So hier is so hormoon in structuur A. Wat hormoon is in structuur A? Ek soek die antwoord by julle. So wat hormoon sky die graafse follikel af? Wat hormoon sky die graafse follikel af? Dus goed so 2-3 seconde stik goed af my antwoordje in. Wat hormoon sky die graafse follikel af? Geen antwoord. Kijk, so in die graafse follicle sky af estrogeen en die corpus luteum sky af progesteroon. So dit is my daar belangrik. Nou, wat belangrik is ook by dit graad 12 is, so indien, indien hierdie estrogeen afgesky word, wat hulle weet, verandering wat in die uterus sal plaas vind. So wat gebeur met die uterus as daar meer estrogeen is, dan weet ons wat die uterus, hy verdik, met ander woorde, hy verdik, hy word meer kleerig, so hy verdik, so dit draag baas by door die verdikking van die endometrium, omdat dit moest dan basis die functie is van jou estrogeen. Selectuur B, degenereer, kopens luid, en as ek weer gesê het, as hy degenereer, is die vrou nie swanger nie, en die nie aan die grootere woord, weet ons, ons die vrou is swanger nie verduidelik die applikaties hiervan op die ovariale cyclus, met ander woorde, ovariaal, wat gebeur in die ovarium? As hy degenereer, wat gebeur met die hoeveelheid progesteroon? Degenereer met die kan hy verdwijn, so as hy verdwijn, wat gebeur met die progesteroon vlakke dit neem af? Ok, jylle verstaan die gedeelte, ok? En die dit afneem, weet jy dat jou hypofyse woon jou brein moet gestimuleer om af te skyn, meer FSH, meer FSH gaan dan basis afgeskyf, want het kom na die bevaring toe, wat dan gaan beteken, daar word weer een follikel, gaan begin ontwikkel onder die invloed van FSH, en dan begin die cyclus net weer van vooraf, recht. Nou, in die deel weer degenereer, wat sal gebeur met die uterine cyclus, jou uterale cyclus, wat gebeur met jou uterus? Onthou, hierdie hormoon, selectuur B sky af progesteroon, so as progesteroon gaan afneem, omdat selectuur B gedegenereer het, beteken het ons basis wat? Wat gebeur met die wand van jou endometrium? Die dikte van jou wand, of jou standhouding van jou endometrium, gaan afneem. En wanneer dit gebeur, dan beteken het basis dat die wand van jou endometrium gaan dan skeer, en dit is dan wanneer die proces van menstruatie plaas vind, so onthou net, Afname in progesteroon is as gevolg van die feit dat die kopus luteum gedegenereer het in hierdie geval. Recht, toename in progesteroon vlakke sal basis gebeteken het, oeps, die FSA boos sal geinibreer word, so dat beteken dat daar sal geen FSA vrygestel, dat beteken geen nieuwe follicle kan basis volle mee, so die vrou kan net die weer swanger word. En dis ook om een vrou in haar swangerskap weet ons dat een baba, baie kille tweeling, drieling, vierling, jylle kan eindelijk morgens met jy in die onderwijs, met die school, so met jy vastvraag, en net laat hulle pikkie veel verduidelik, hoe onwikkel tweelinge, drielinge, vierlinge, identische tweelinge, nie identische tweelinge, maternale tweelinge, paternale tweelinge, want het is ook wat baie interessant dit om dit te weet. Kijk, skyf ons om aan. 
So weer eens, daar kom ons kijk naar die andere kies wat lid jou daar gee, dit moet jy eindelijk voor jylle heet, so ek die saam is recht op die laasie, endometrium sal vertik, word meer klerik, en baie belangrik, um, dit word meer bloedvaat, like, so dis belangrik daar, omdat dit ons die funksie is van die um, estrogeen, om te jaag die verdikking van die endometrium. Ok, dan baie belangrik, omdat hy die genereer, sal die progressor woonvlakke daal, as die progressor woonvlakke daal, baie belangrik, sal die FSA nie gaan in die plewe, dat ek meer FSA gaan vrygestel word, baie belangrik, om een nieuwe folikel te kan produseer. En dan baie belangrik, as die progressor woonvlakke daal, weet ons die endometrium word in stand gehou, die wat dan leid tot menstrie, ja, sê. So, mens reasie is basis omdat die progressor en vlakke daal van die endometrium sy dikte word nie meer in stand gehou nie. Kijk, nou hier die negatieve terugvoering as die eerste eindelike negatieve terugvoering wat jy nou moes gedoen het vir die jaar en dit is die interactie wat daar plaas vind tussen FSH en progressor en en een noote wat die vir die jylle moet hierby maak is dat Dit is hoe kom ons, so net vir een sekonde vir die kan aan die voeder. Ok, ek is weg. Ja, maar dit is een beetje water gekry. Kijk, so wat belangrijk is hier so is dat wanneer ons kijk dat die negatieve terugstelling mechanisme, dit is het epies aan progressor Roon, is het belangrijk om hierby aan te koppel die voorbehoedpil. Onthou die voorbehoedpil wat vlouwens gebruik, het een baie hoog voor het progressor Roon in. Kan ek nooit dat daarvan wak. En dan vraag jy, weet een paar jaar terug was, verduidelik hoekom die voorbehoedpil so baie progressor Roon in het, as gevolg van die negatieve terugstroom mechanisme wat plaas vind tussen FSH en progressor Roon. So wat gebeur nie so? Wat jy moet weet is die volgende, Indien daar een toename is van progressor Roon, sal die EPSA vlakke basis geindipreer word. So, een toen ondou, negatieve terugvoering wek so, toename die een, leid toe die feit dat die ander hormoon geindipreer word, en dan word dit stop. Of het sê nie, eindelijk stop nie, maar as het stop, dan is het basis, dan af en toe, daar is het een verminderde hoeveelheid afscheiding wat die basis dan plaas vind. So, wat ons hier so sien is, toename in progressor Roon, FSH word geindipreer. As daar niks FSH is nie matrix, weet jy moes wat klaar, FSH is een functie is, dit stimuleer toe een vaardie om een folikel te produseer. So as daar nie FSH is, beteken dat geen folikel kan gevorm word nie. En as daar geen folikel gevorm kan word, beteken dat ons van sal spreken, daar gaan geen graafse folikel is nie, wat geen oog om gaan het, want die oog om is in die graafse folikel, wat beteken, of die laasie gaan die plaas vind, wat beteken, daar gaat nie een oog om wees, en as daar nie een oog om is nie, kan bevruchting nie plaas vind nie. Onthou die hoofding van voorbehoed is, dat bevruchting nie kan plaas vind nie, ons wil die bevruchting nie nie. So dis hoekom die voorbehoed pil so baie progesteroon bevat, omdat die progesteroon die FS haal, basis in die breed. So dit beteken, in die breed, as geen folikel sal gaan ontwikkel nie, so hierdie vrou gaat nie, of folikel het nie, daar gaan geen oog van uitkom nie, of die laatste gaan die plaas vind nie, so dat beteken, sy kan nie swanger word nie. So kom ek som dit op, die negatieve terugvoerdingsmechanisme tussen episap, toename om progesteroon, leid tot die in, leid tot die feit dat progesteroon, Toename om progester woon, leid tot die feit dat FSA geindipreer word. As daar minder FSH is, of as FSA geindipreer word, dan weet ons dat daar gaan geen folikels begin in wakkele, wat op die einde van die dag gaan beteken geen graafse folikel nie, wat gaan beteken ovulatie kan nie plaas in die, want daar is nie graafse folikel waar uit die oofing kan kom nie, wat beteken geen oofing, sy kan nie swanger word, en dis ook om die die voorboedpil so vol progestor win is, is om basis te verseker dat FSA geindipreer word. Kijk, nou daar is dit so veel type van een opsomming hier rondom dit, wat die basis vir jou sê, waar het begint, en ons weet al klaar met hierdie hele negatieve terugsvoeringsmechanisme, baie belangrik, geen ovulatie vind die plaas nie, geen ovulatie beteken geen oog om nie, geen oog van my, 
beteken basis dat um, bevruchting kan nie plaasvind. Jy nou dou die voorbeeld by ons wil nie, bevruchting moet plaasvind nie. Okay. Jylle kan self met dier hierdie vraag nie werk, want ons gaan een bykie teer op sy tyd, so jylle kan vir my self teer dat daar die vraag nie werk, dat gaan het weer eens oor um, die endometrium en basis um, endometriose, wat een baie bekende medische toestand is, ek het een baie goeie vriendin, wat um, daar aan lijns is, baie openlik oor dit, so baie pijnvolle proces, so jylle kan selfs met daar teer gaan lees rondom um, hoe om daar die vraag is dan vir my te kan beantwoord, reg, ek dink dit is deel van jylle slides. Ek wil net vandag praat oor dit, en ek gaan afsluit met hierdie gedeelte, wat hierdie moet weet is dat, bevruchting is ons die samensmelting van een haploide spermcel, met haploide oogom, en dit vind ons plaas binnen in jou val op huis buis. Nou wanneer die twee samengesmelte vorm hulle een diploide sigoot, reg, hierdie diploide sigoot, gaan hierdie proces van mitose, om een bol selle te vorm, wat bekend sien as een morula, en dit ontwikkel verder in een hol bol selle, wat bekend sien as een blastocyst, wat belangrik is hier so is dat, in skitse in, moet jy nie die mekaar wil tussen die bol selle, die hol bol selle nie, daar sal altijd so type van een geikje is, en as ons uit die geikje is, wat ons basis kyk, waar uit die verskillende organe gaan ontwikkel van die embryo. So wat belangrik is hier so as eers die goeie, Amal hierdie prosesse wat in die val op huis huis plaas vind, daar so die proses is nie my oose nie, dis my toose. My oose vind net plaas binnen in jou oor, variums, en dan ook in jou testikels die man. En hierdie plaas toe sis wat jy daar sien, dis hy wat so gebeweeg word, so dat hy moet uitkom, baie belangrijk by jou endometrium, waar die damels gaan inplant in die wand van die endometrium, en die proces staan bekend as implantatie, implantering, en ons weet ons daar, daar is twee maniere waarop daar die sigoot morula plaatsjes is dan gebeweeg word tot by die endometrium. Ok, en daar is het so veel type van een gedeelte in een skets, en kyk altyd, as jy een soe balsel sien, jy sien daar is geen geik hier, jy weet nie, dit is een morula, en die oomlik as jy soe een leemte daar sien, een holte, dit is jou hoog balselle waarvan ek praat, dan weet jy onmiddellik dis jou plas toe, sist. Kijk, wat tricks, jy moet asjeblief vir my dier die ander vraagjes werk, wat jy die pakkies, jy gaan dier en van daar is vele vraagjes om dier te werk, dan is daar ook vele vraagjes daar vir my om dier te werk, en dan op die einde is daar vele type van terminologie wat belangrik is, kijk vir my na die terminologie, en maak seker dat jy al die verskillende terme ken, wat rondom menselike voorplanting gaan. So, jy vir Melissa, ek gaan nou hierdie prachtige klompkinders, wat so toegeweid is, gaan ek groet. Jy vir hulle baie dank, dat jy sê dat hulle ingeskakel is. Dankie vir al die onderwijsers, wat ook moendig nog daar sit met die kinders. Ons waardeer wat jy nou doen, al jy nou opofferinge. En ek wens jy nou alle sterkte toe met jy nou juni, assesserings, wat nou op hande is. En mag jy nou net die beste maak van elke assesseringsgeleendheid wat jy nou kry.